Santiago Poncinibio quiere enfrentarse a un ex campeón de UFC en su próxima pelea. El argentino desafió a Anthony Pettis, ex campeón ligero de la organización. Showtime viene de pelear en UFC Nashville, donde hizo su debut en los pesos welter. El boricua noqueó a Stephen Thompson en el segundo round. Poncinibio, quien está actualmente en la novena posición de ranking, hizo una publicación en Instagram para desafiar a Pettis. Nunca te dejaré estar delante de mí, ven y recibe una paliza de un verdadero peso welter, no vas a tener suerte esta vez. Poncinibio venció por KO a Neil Magny en el UFC Argentina. El terrasandino tiene una racha de 7 victorias consecutivas. Santiago no pierde desde junio del 2015. Además, el argentino hizo referencia al UFC 238, donde le gustaría enfrentarse a Petis. Estaremos al tanto si Anthony ofrece alguna respuesta a la petición de Poncinibio. Deja en los comentarios si te gustaría ver un combate entre Showtime y el Rasta y quién sería tu favorito a triunfar. Cambiando de tema, en un futuro podría decirse que el apodo de la peleadora Maise Barber fue un enorme presagio de lo que estaba por avecinarse. Todavía no ha llamado mucho la atención, pero no cabe duda de que lo está haciendo. Ya ha disputado tres peleas en UFC. Además, está invicta con un récord de 7-0. De momento, no se ha confirmado quién será su próximo rival, aunque ella ya tiene una en la mente, Paish Van Zandt. Esto comentó durante una entrevista con MMA Ficti. No quiere pelear conmigo, no quiere pelear. Quiere seguir construyendo su nombre y conseguir victorias fáciles, y sabe que podría perder peleando conmigo. Además, tampoco quiere que le lastime la cara, pero siento que es una pelea buena para las dos. Van Zandt, no pelea desde enero, cuando venció a Rastael Ostovich. Tampoco se ha confirmado contra quién peleará ahora. Podría ser contra Barber. El hecho de que está interesada puede decirse que es un paso adelante de cara a que suceda este gran combate. Para finalizar, Walt Harris ha sido suspendido por usada, pero eso no lo mantendrá mucho tiempo alejado del octágono. La agencia de antidopaje anunció que el peso completo ha sido suspendido cuatro meses por dar positivo a un agente anabólico conocido como LGD 4033. La muestra fue recolectada durante el UFC 232, evento en el cual Harris derrotó vía decisión dividida al ex campeón de la división Andrei Arlovsky. Como consecuencia del dopaje de Harris, la pelea fue revertida a un no contest. Aunque Harris hubiese podido recibir una suspensión de dos años, solo recibió cuatro meses, pues cooperó durante el proceso y se determinó que ingirió un suplemento contaminado sin saberlo. La sanción de Harris es retroactiva al 30 de diciembre del 2018, día que se llevó a cabo el UFC 232, por lo que podrá ser elegible para competir a partir de este 30 de abril. Harris sostiene un récord sobre el octágono de 4 victorias, 6 derrotas y 1 contest. Si te gustó el video, déjame tu like, suscríbete para estar al tanto de nuevos sucesos y acontecimientos del UFC, comparte el video en tus redes sociales, con tus amigos y familiares. De antemano gracias y hasta un próximo video.